നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും അതുപോലെ മറ്റു പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഗണിതം അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഗണിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിയാത്തതാണ് പലപ്പോഴും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും പല പരീക്ഷകൾക്കും പ്രയാസകരം നേരിടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്കൂൾ തല പരീക്ഷകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മേഖലയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന എൽ സി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ എൽ സി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വിശദമായി സമയമെടുത്ത് ഓരോ ക്രിയകളും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ മുൻവർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ തികഞ്ഞ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ക്ലൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഥമ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് ഇവയുടെ എൽ സി എം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ അഞ്ചിൽ രണ്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അഞ്ച് അതുപോലെ ചെയ്തു എട്ട് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ അഞ്ച് തവണ ഇനി രണ്ടിലും കൂടെ പോകുന്നത് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു തവണ ഇവിടെ അതുപോലെ എഴുതി ഇവിടെയും ഒരു തവണ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് അപ്പോൾ അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം നാൽപ്പതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ അതായത് പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പൂർണ്ണമായും തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വർഗം ഏത് പൂർണ്ണവർഗം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാം എന്താണ് മെത്തേഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എൽ സി എമ്മിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഗുണിച്ചു കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ നമ്മുടെ ചോദ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിനെ നാൽപ്പത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എൺപതാണ് എൺപതും മൂന്നക്ക സംഖ്യയല്ല നാൽപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി അഞ്ച് എട്ട് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അല്ലെങ്കിൽ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം നോക്കാം നാല് എട്ട് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ
ഏറ്റവും ആ സംഖ്യകളെ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ക്ലൂ കിട്ടി അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽസിയം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാല് എട്ട് എന്നിവയുടെ എൽസിയം കണ്ടെത്തണം ഇവിടെ എൽസിയം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കൊരു മാർഗമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് സംഖ്യകൾ തന്നാൽ അവയിൽ വലിയ സംഖ്യയെ മറ്റേ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ നാലും എട്ടും ആണ് സംഖ്യ എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽസിയം എത്രയാണ് ഈ എട്ടാണ് എന്ന് ചെയ്തു നോക്കാൻ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എട്ടാണ് ഇതിന് എൽസിയം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എട്ടാണ് എൽസിയം അപ്പോൾ എൽസിയം കൂടി കിട്ടി പക്ഷേ ചോദ്യം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം എട്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ പതിനാറ് അത് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് പക്ഷെ നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പം അതിനെ പത്ത് എട്ട് എൺപത് ഇനിയും സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ടക്ക സംഖ്യ അപ്പോൾ എൺപത്തി എട്ട് ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എട്ട് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ എൽസിയം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ സംഖ്യകളെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എൽ സി എമ്മിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അങ്ങനെ പരമാവധി സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിട്ടി ഇനി പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയായി മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക എൺപത്തി എട്ടാണ് അപ്പോൾ എൺപത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും രണ്ടക്ക സംഖ്യ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോക്കാം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇവയിൽ ഏത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്നായിരിക്കും ഈ ഭാഗം മാറ്റിവെച്ചാൽ ചോദ്യമുണ്ടാവുക അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇവിടെ എൽ സി എം നമുക്കറിയാം രണ്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ആറ് പതിനഞ്ച് അതുപോലെ ചെയ്തു ഇവിടെ പത്ത് വീണ്ടും രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ അതുപോലെ പതിനഞ്ച് അതുപോലെ ചെയ്തു ഇവിടെ അഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ മൂന്ന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത് അറുപത് അറുപതാണ് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പദമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നിവ എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് എന്നിവയിൽ ഏത് സംഖ്യകൾ കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക ശേഷം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എൽ സി എമ്മിനോട് കൂടെ
ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാലാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്കറിയാം അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളാണ് തുടർച്ചയായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്താണോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നായിരിക്കും അതായത് ആറായിരിക്കും അപ്പോൾ എൽ സി എം ആറാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ആറാണല്ലോ അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ രണ്ട് കോമ മൂന്ന് ഇവ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നേതായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അത് അഞ്ചിന് ശേഷമാണല്ലോ അപ്പം അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നോക്കൂ ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ് അഞ്ചിനും മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്ര നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അഞ്ചാണ് അഞ്ചാണ് ആൻസർ ഇതും മുൻ വർഷത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനം ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനക്രമം ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കു